நான் உங்கள் சுரேஷ் இது உங்கள் பவர் பாயிண்ட் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இமேஜ் எடிட்டிங் சீரீஸில் ஒரு வீடியோ இது பவர் பாயிண்ட் இமேஜ் பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் கற்றுக்க போகிறோம் நாம் இப்போது நம்மளோட பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் நீங்கள் எந்த விதமான ஆடியன்ஸுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு ஒரு இமேஜஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப மேண்டேட்ரி ஏன்னா அதுதான் ஆடியன்ஸோட அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணும் உங்களோட மெசேஜை இன்னும் ப்ராமினண்டாக இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக கொண்டு போய் ஆடியன்ஸுக்கு சேர்க்கும் ஸோ இமேஜ் யூஸ் பண்ண வேண்டியது கண்டிப்பாக எல்லா ப்ரெசன்டேஷன்ஸுக்கும் மேண்டேட்ரி இப்போ அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடிய இமேஜஸில் சில இமேஜஸில் பேக்ரவுண்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் ஃபோட்டோஷாப் மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கலான சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் இமேஜில் உள்ள பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ண முடியும் பட் இப்போ இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் நம்மளால வெறுமனை பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளா இமேஜஸோட பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ண முடியும் இப்போ நாம இன்னைக்கு ரெண்டு மெத்தட் படிக்க போறோம் ஒன்னு வந்து செட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் ரெண்டாவது வந்து ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல எந்த மெத்தட் நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு காமனா ஒரு ரூல் இருக்கு இப்போ உங்க இமேஜோட பேக்ரவுண்ட் வந்து சிங்கிள் கலரா இருந்தது அப்படின்னா செட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெத்தட் எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறத நம்ம கத்துவோம் ஒருவேளை உங்களோட இமேஜோட பேக்ரவுண்ட்ல மல்டிபிள் கலர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் அந்த மெத்தட யூஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே எப்படி பண்றதுங்கிறத நம்ம கத்துப்போம் அதுக்கு முன்னாடி சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் பார்த்தா ஒரு ஒரு பில்டிங் ஒரு சிட்டியோட செல் அவுட் இருக்கு பின்னாடி ஒரு ப்ளூ கலர் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இப்போ இப்படி இருந்தது அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வெறுமன இந்த இமேஜ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இப்போ இந்த செகண்ட் இமேஜ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மைலி பால் இருக்கு பேக்ரவுண்டில் ஏகப்பட்ட கலர்ஸ் இருக்கு இப்போ இப்படி இருந்தது அப்படின்னா ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம நமக்கு தேவையான போர்ஷனை மட்டும் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கற்றுப்போம் இப்போ நம்ம ஒரு புது ப்ரெசன்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் பிளாங்க் டெம்ப்ளேட்டில் இருக்கு இப்போ நான் நம்மளோட டுட்டோரியலுக்காக நான் இந்த இமேஜ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த இமேஜ் ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்பரண்டாக தான் இருக்கு ஒயிட் பேக்ரவுண்டு இந்த இமேஜும் விரும்பின பிளாக் ஷேடிங்கில் இருக்கு பேக்ரவுண்டு இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு இதில் நம்ம எதை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் இப்போ இது பேக்ரவுண்டும் ஒயிட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த இமேஜோட பேக்ரவுண்டும் ஒயிட்டாக இருக்கு ஸோ ரெண்டு மேர்ஜ் ஆகிடுச்சு ஒருவேளை இப்போ நம்ம இந்த பிளைன் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் இது மாதிரி ஒரு டிசைன் யூஸ் பண்றோம் பேக்ரவுண்டுக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் உறுத்தலா இந்த ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் மட்டும் தெரியுது ஒருவேளை இந்த ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இல்லாம இருந்தா கொஞ்சம் ரீபொசிஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒருவேளை இந்த ஒயிட் இந்த ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இல்லாம இருந்தா நமக்கு பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா இது சிங்கிள் கலர் அப்போ மெத்தட் ஒன் செட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிப்போம் நேரம் ஃபார்மட் பிக்சர் ஃபார்மட் போயிட்டு அங்க கலர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம இமேஜோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இமேஜோட பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா செட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம செலக்ட் பண்ண உடனே நம்மளோட கர்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன பெண் மாதிரி ஒரு சின்ன கிரையான் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இமேஜில் நம்ம எந்த கலரை ரிமூவ் பண்ணுமோ அது மேலே மட்டும் ஒரு கிளிக் பண்ணால் போதும் டடாயிங் மேஜிக் ஸோ என்டையர் பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இமேஜ் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்லைட் வியூவில் பார்த்தா இன்னும் அழகாக இருக்கும் ஓகே ஸோ சிங்கிள் கலர் பேக்ரவுண்ட் இருந்ததுனால வி ஹவ் யூஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் விச் இஸ் ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஸோ ரிமூவ் கலர் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் சிங்கிள் கலர் பேக்ரவுண்டாக இருந்தால் நம்மளால இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நான் அதே ஸ்லைடை காப்பி பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்காக நான் இன்னொரு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த இமேஜ் ஸோ ஒரு ஹியூமன் ஃபேஸ் ஒரு பிளாக் பேக்ரவுண்டில் இருக்கு இப்போ இதுலேயும் பேக்ரவுண்ட் பிளாக் தான் அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடே யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் ஃபார்மட் போயிட்டோம் கலர்ஸ் வந்துட்டோம் கலர்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா செட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் இருக்கு அதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு இந்த
பிங்க் கலரில் ஒரு ரோஸ் கலரில் செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இது அப்படியே வச்சுட்டு கீப் சேஞ்சஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ எதெல்லாம் பிங்க் கலரில் இருந்ததோ அதெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு பாக்கி ஏரியா மட்டும் தான் அந்த இமேஜ்லேருந்து டிஸ்பிளேயில் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இமேஜ் திரும்ப செலக்ட் பண்ணிப்போம் ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுவோம் இதில் போயிட்டு அப்போ இந்த இந்த ரோஸ் கலரில் இருக்கிற இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய இடம் இப்போ இது எப்படி ஓகே கொடுத்தோன்னா இந்த ரோஸ் கலர் பிங்க் கலரில் இருக்கிற ஏரியாவில் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு மிச்ச ஏரியா மட்டும் தான் நமக்கு கிடச்சிது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் மார்க் ஏரியாஸ் டு கீப் மார்க் ஏரியாஸ் டு ரிமூவ் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துப்போம் மார்க் ஏரியாஸ் டு கீப் இதை எடுத்துட்டு நமக்கு இந்த இமேஜில் எதெல்லாம் வேணுமோ இந்த ரோஸ் கலரில் இருக்கிறது எதெல்லாம் நமக்கு வேணுமோ அது மேலெல்லாம் ட்ராக் ஆன் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஒரு ஒரு சின்ன லைன் வரையலாம் இதை ட்ராக் பண்ணணும் ஒரு க்ரீன் கலர் லைன் வரும் ஓகே எதெல்லாம் நமக்கு தேவையோ அது மேலெல்லாம் ஒரு லைன் போட்டே வருங்க அப்படி ஸோ நீங்கள் லைன் போட போட அது அந்த இமேஜ் எல்லாம் ரோஸ் கலர் கலர் போய் ஆக்சுவல் இமேஜ் டிஸ்பிளேல வந்துட்டே இருக்கும் இதை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம கிளிக் பண்ண பண்ண ஒரிஜினல் இமேஜ் வந்துட்டே இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு எந்த இமேஜில் எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தா நமக்கு வேண்டாத பேக்ரவுண்ட் மட்டும்தான் ரோஸ் கலரில் இருக்கு இப்போ எதிர் இந்த இமேஜுக்கு வெளியே கிளிக் பண்ணாலும் வந்துடும் அப்படி இல்லைனா இந்த கீப் சேஞ்சஸ் இங்கே மேலே டேப் இருக்கு இல்லையா மார்க் ஏரியாஸ் டு கீப் மார்க் ஏரியாஸ் டு ரிமூவ் டிஸ்கார்ட் ஆல் சேஞ்சஸ் அண்ட் கீப் சேஞ்சஸ் எதிர் இந்த கீப் சேஞ்சஸை கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த ஸ்லைட்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணாலும் இப்போ நம்ம ரோஸ் கலரில் செலக்ட் பண்ணியிருந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு நமக்கு தேவையான இமேஜ் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இது செகண்ட் மெத்தட் இந்த மெத்தட் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சிங்கிள் கலர் பேக்ரவுண்ட் இருந்து அந்த கலர் நமக்கு தேவையான இமேஜஸ்ல எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா வி கேன் யூஸ் செட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் மெத்தட யூஸ் பண்ணி பேக்ரவுண்டை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ நம்ம பார்த்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ நான் இந்த ஃப்ளவர் இமேஜ் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஃப்ளவர் பேக்ரவுண்ட் ஒரு க்ரீன் கலர் டெக்ஸ்டர்ட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு நிறைய க்ரீன் கிரேடியன்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு இந்த ரெண்டு ஃப்ளவர் மட்டும் வேணும் மற்ற பேக்ரவுண்ட்ஸ் எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னா என்ன பண்றது இதை நம்ம டெஃபினட்டாக ஃபார்மட் கலர் செட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் போனோம் அப்படின்னா இதில் எந்த கலரை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக செட் பண்றது இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த அந்த பர்டிகுலர் கலர் கிரேடியன் மட்டும்தான் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறும் மற்ற இடமெல்லாம் அப்படியே இருக்கு ஸோ நம்ம அதை பண்ண முடியாது ஸோ இமேஜை ரீசெட் பண்ணிப்போம் ரீசெட் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் ஸோ ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் கிளிக் பண்ண உடனேயே நமக்கு ரோஸ் கலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ப்ராமினண்டாக இருக்கிற இமேஜை விட்டுட்டு பாக்கி ஏரியாலாம் ரோஸ் கலரில் செலக்ட் பண்ணிடுச்சு பட் இப்போ இதுவும் என்ன ஆச்சுன்னா நமக்கு தேவையான ஏரியாவும் கொஞ்சம் ரோஸில் செலக்ட் ஆயிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃப்ளவரோட இந்த ஸ்டெம் இந்த ஃப்ளவரோட ஸ்டெம்ல கொஞ்சம் ஏரியா இதெல்லாம் ரோஸ் கலரில் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது மார்க் ஏரியாஸ் டு கீப் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எந்த ஏரியாவில் நமக்கு வேணுமோ அதை அது மேலெல்லாம் கிளிக் பண்ணிட்டே வரலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான ஏரியா மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ கீப் சேஞ்சஸ் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு தேவையான ஃப்ளவர் மட்டும் ரெண்டு ஃப்ளவர் மட்டும் ரொம்ப அழகாக கிடச்சிச்சு ஸோ இப்போ இப்போ வேணும்னா இந்த இமேஜ் நம்ம கிராப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஃப்ளவர் மட்டும் தான் நமக்கு தேவை பட் இதை செலக்ட் பண்ணோம்னா பேக்ரவுண்டில் என்ன இருந்தோ அந்த ஃபுல் ஏரியாவுக்கும் இந்த இமேஜ் இருக்கும் ஸோ நமக்கு தேவையானது மட்டும் ஜென்ரல் கிராப்பிங்கில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிராப் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிராப் ஹேண்டில்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு தேவையான இமேஜ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஸோ கிராப் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான மாதிரி இந்த பிக்சரை ரீபொசிஷனும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்லைட் ஷோ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கிராப் பண்ண இமேஜ் நம்ம பேக்ரவுண்ட் கூட அப்படியே பிளண்ட் ஆகிடுச்சு வீடியோல நம்ம இமேஜ் பேக்ரவுண்ட் எப்படி ரிமூவ் பண்றதுங்கிறத பார்த்திருக்கோம் அதுல ரெண்டு மெத்தட் ஒன்னு செட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் இன்னும் ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் மெத்தட் செட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் எப்ப யூஸ் பண்ணணும் ஒரு இமேஜோட பேக்ரவுண்ட் அந்த இமேஜுக்கும் அந்த இமேஜ்ல இருக்கிற கலர்ஸுக்கும் அந்த பேக்ரவுண்ட் கலருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அப்படின்னா நம்ம செட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல இமேஜ்லயும் பேக்